హలో వెల్కమ్ టు కేజెహెచ్ అకాడమీ సో డైలీ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్లో ఆన్ ఎయిటీన్ ఆఫ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించిన డైలీ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ చూద్దాం సో డైలీ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ గ్రూప్ టూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ ఫోర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రూప్ త్రీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇన్ బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ ఫస్ట్ మనం చూస్తే ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ గుహతి రైల్వే స్టేషన్ గురించి న్యూస్లో వచ్చింది అసలు ఏంటి వార్తల్లో వచ్చిందంటే ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అన్నమాట ఏంటి ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాగ్ మీన్స్ వన్ పర్టికులర్ రైల్వే స్టేషన్ విల్ బీ సెలెక్టెడ్ ఫార్ ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాగ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ రైల్వే స్టేషన్ ని ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాగ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎవరు సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎఫ్ఎస్ఏఐ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనేది ఒక పర్టికులర్ రైల్వే స్టేషన్ ని ఫుడ్ ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాగ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఎందుకోసం ఏంటి అనేది చూస్తే ఏ రైల్వే స్టేషన్ లో అయితే న్యూట్రీషియస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హెల్తీ ఫుడ్ ని ప్రమోట్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ రైల్వే స్టేషన్ ని మనం ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాగ్ కి సెలెక్ట్ చేస్తాం ఎలా ఈట్ రైట్ మూమెంట్ అనే ఒక పర్టికులర్ స్కీమ్ ద్వారా ఈ ఎఫ్ఎస్ఐ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ అనేది ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేస్తుంది ఆ రైల్వే స్టేషన్ ని సో రీసెంట్ గా గుహతి అనేది సెలెక్ట్ అయింది క్వశ్చన్ ఎలా ఆరగచ్చు రీసెంట్లీ విచ్ రైల్వే స్టేషన్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ బై ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఏఐ బై ఇన్ ద ఫార్మ్ ఇన్ ద స్కీమ్ కాల్ ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ గుహతి సో అసలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందా అంటే ఈ రైల్వే స్టేషన్ కి ట్యాగ్ అనేది టూ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఓకే అండ్ దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సిక్స్ రైల్వే స్టేషన్స్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ రైల్వే స్టేషన్స్ వన్ టు ఫైవ్ రేటింగ్ ఇస్తారమ్మా సో ఫైవ్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి ఫోర్ రేటింగ్ ఉంటాయి థర్డ్ రేటింగ్ ఉంటాయి మీకు తెలుసు ఎందుకు రేటింగ్స్ ఇస్తారు ఇఫ్ దట్ రైల్వే స్టేషన్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ దాన్ ఫైవ్ రేటింగ్ విల్ బీ గివెన్ ఫోర్ రేటింగ్ అంటే ఏదో చేంజ్ చేయాలి అని అలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ రైల్వే స్టేషన్స్ కి ఈ సర్టిఫికేషన్ ఉంది ప్రజెంట్ టూ సర్టిఫికే టూ రైల్వే స్టేషన్స్ అనేవి డిక్లరేషన్ లో ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ బట్ నాట్ ఎట్ రీసెంట్ గా మనకు గోహతి అనేది ముఖ్యం ఈ అరవై ఆరు రైల్వే స్టేషన్ లు గుర్తుపెట్టుకోవాలా సార్ అంటే అవసరం లేదు దర్ ఈ నో నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద రైల్వే స్టేషన్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏవేవి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రైల్వే స్టేషన్స్ అనేది మనకు మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్నాయి హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రైల్వే స్టేషన్ ఎయిటీన్ ఉన్నాయి అంటే ఈ సర్టిఫికేషన్ లో మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించిన రైల్వే స్టేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఈ ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఈట్ రైట్ సర్టిఫికేషన్ ట్యాగ్ ఓకే ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వ్యాలిడిటీ ఉంటది ఒక పర్టికులర్ రైల్వే స్టేషన్ కి ఇస్తే టూ ఇయర్స్ ఓకే అసలు ఎందుకు ఇస్తుంది సార్ ఇవన్నీ అంటే టు ప్రమోట్ ద ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ దీని వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా ఒక రైల్వే స్టేషన్ లో ఫుడ్ క్వాలిటీ బాగుందంటే దాంట్లో సేల్స్ పెరుగుతాయి రెవెన్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది దానికోసం అన్నా సరే ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి రైల్వే స్టేషన్ మెయింటైన్ చేస్తాయి ఇట్ విల్ హెల్ప్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇవి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఇంకా దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటే చాలా ఉన్నాయమ్మా రీసెంట్ గా ఢిల్లీ కాంట్ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఉంది బట్ అవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు రీసెంట్లీ అన్నప్పుడు గోహతి దీని మీద ఏమన్నా అప్డేట్స్ వస్తే వి విల్ అప్డేట్ అకార్డింగ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎఫ్ఎస్ఏఐ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ఏఐ గురించి ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఏఐ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అసలు ఏంటి సార్ ఇదంటే ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఏర్పడిందమ్మా ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఏఐ హ్యాస్ బీన్ ఫార్మ్డ్ అట్ ప్రెసెంట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎస్ఐ ఏఐ ఈస్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్
ओके नेक्स्ट हू इज द चेर पर्सन चेर पर्सन एवर राजेश भूषण राजेश भूषण ओके सीओ ची कमल वर्धन राव अंड चेर पर्सन इज राजेश भूषण सो एफ एस एस ए क्वेश्चन अड़ना मन चल ओके रैलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन अड़ना मन चल अंड हू हाज बी फौंड रामदास फुल नेम उ बट नैन बेसिक वर्ड तो चुप्त फॉर्मेशन सीईओ चर्पर्सन फौंडर एनक वार्ता निवी गई मन ऐडिया उसे पर्ट्युर् पर्ट्युर् आर्टिकल मन सक्सेफुल कंप्लीट ओके सो ना कामें सैशन अपडेट्स यू कैन आस्क दिशा रीसे इन रैलवे स्टेशन रिटेड नैक्स्ट अरुणाचल प्रदेश सीएम लाचस् ऐप का अरुण पोल अरुण पोल ऐप इन अरुणाचल प्रदेश अरुण पोल अंटे अरुण पोल अंटे अरुणाचल प्रदेश पोली अर्थम असल ऐप लाचार वाट द बेनिफिट इन दट रीसे ऐप लाचन वाल बेनिफिट सारे फस्ट बेनिफिट इपड़ पर्टिकुलर चेन स्नाचिंग के संथिंग हाज बी हापन पर्टिकुलर के अच्छे नमोदा के इन्सीडेंट जी वे एवर द इन्सीडेंट हाज अकर्ड इंसीडेंट जगह वी आर् स्के आफ गोइंग टू दी स्टेशन सो मन भयपड़ता स्टेशन के कंप्लें का अरुण पोल अने ऐप वाला डैरक्ट इंटे कंप्लें एफआर फैल चेयचु ओके दिश वाज बेनिफिट दट वाज गिवे बै अरुणाचल प्रदेश पोली अरुण पोल अटे दीन वाल एवरना लंचम दीना ओके दाने मन फैल चेयचु अंत एलक्ट्राक् फार्म स्टेशन की डैरेक्ट वेलक दट वाज द बेनिफिट दट वाज कम अंडर अरुण पोल ऐप विच वाज लाच बै अरुणाचल प्रदेश अंत मन को इला क्वेश्चन डैरेक्ट अड़ता रीसे अरुण पोल ऐप वाज वाज लाच बै हू अरुणाचल प्रदेश विच स्टेट वाट वाज द बेनिफिट इन दिश इवन मन चल इंत मन डिस्कुन एफ एस लाचना सर्टिफिकेशन टैग गई एफ एस डीटेल दींट आलोस्ट मन को सर्वीस अवे इंक्लूडेड उ दीन वाल बेनिफिट जो पीपल पीपल के बेनिफिट कंप्लेट रईजु ओके अंवे नीक प्रॉब्लम उ रिटेड टू दी यू कैन अटे पर्टिकुलर थिंग एवर चूस्टर आल दईर अफीशिय आल दईर अफीशिय चूस नीक खचिता यायमने जो दट इज गोइंग टू हेल्प द पीपल इन द फॉर्म आफ् गवर्न परपाल अटे अडमस्ट्रेषन अटे स्वच्छम अडमस्ट्रेष परपाल अच्छा ओके पर्टिकुलर ऐपने अंत अन्यायम जगह वाड़ी न्याय जरगा आ उदेश लाचा दिश वाज सैकंड आर्टिकल दट वाज नैक्स्ट इंपारटे आर्टिकल दट यू हाव टू डिस्क वाज हाईकोर्ट अजा हिरी आस्टी स्टेटस फर् मेटी क्लियर जून नई असल सर मेक आलरे इधी पर्टिकुलर इश्यू अम्मा दी संबंधी सपरेट वीडियो असल मैटी अने वालू हईकर्टे इवन चूस्ते मणिपूर् हईकर्ट मणिपूर् हईकर्ट इश्यू जो एम होते मैटी अने पर्टिकुलर कंट्री अटे गोन अटर कदा तेलंगा अंत वालेवर शेड्यूल ट्रैब्स ओके अंत शेड्यूल ट्रैब्स वाल की एस वाल की आ पर्टिकुलर कैटगरी अट ये गोन वाल एस कैटगरी अट अला मैटी अने वालू वन आफ द लजेस्ट पापुलेशन इन मणिपूर् वाल की एस स्टेटस कोसम फैट पर्टिकुलर मणिपूर् हईकर्ट अने अडा अंत पोस्ट आ पर्टिकुलर तीर्नी ओके अटे डिस्कशन अंदव न्यूज असल मन दी एम ने सारे वै हाउ ए पर्टिकुलर ट्रैब आर् कम्यूनिटी विल गेट एस स्टेटस इपड़ रेडी उना वाल की एस स्टेटस इवच्छा एनी पर्टिकुलर कम्यूनिटी वेदर वी कैन गिव ए पर्टिकुलर कम्यूनिटी एस स्टेटस एला रिकग्नजी इवन मन डिस्कशन चाहे
So, according to Article 366/25, definition of ST has been given. Ante Article 366/25 prakaram, waka particular ST ki definition is tam. ST ante avaru scheduled tribes. Ante yen ta definition ante? Yavarai na sare scheduled tribes hai na. A scheduled tribes lo sub tribes hai na sare. Walaki manam ST status ani di. So आ ST की मनम Article 342 Class 1 प्रकारम इस्ताम ओके Article 342 प्रकारम आ particular status यला जरूँगी अन्टे वक state government लो ओके वक state government लो आ community वालनी गुर्थ तिस्तर यवरू आ government अधी governor की पम्पिस्तरी अन्टे state government गुर्थ इच्छी governor की पम्पिस्तरी ओके आ governor अने दी आ particular state लो आ governor अने दी तो रिजिस्ट्रार जनरल, ओके रिजिस्ट्रार जनरल बंबे सरु, वंस ग्रीन सिग्नल इच्छिन दरवाता, दैन इट विल गो टू नेशनल कमीशन फॉर एसटीस, वालू आईडेंटिफाई जेसिन दरवाता, प्रेसिडेंट पब्लिक का अनोंस चेस्टर, ओके प्रोसेस, स्टेट गवर्नमेंट गुर्ती स्तरी, गवर्नमेंट गवर्नर की बंबे सरु, गवर्नमेंट identify చేసిన తర్వాత అంటే ఇష్యూ చేసిన తర్వాత పార్లమెంట్ లా పాస్ చేస్తుంది అంటే పార్లమెంట్ చట్టం పాస్ చేసి ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆ పార్టిక్యులర్ లా వాళ్ళని యాడ్ చేస్తుంది ఎవరెవరైతే ఎస్టీ లు ఉన్నారో వాళ్ళల్లోకి కొత్తగా వచ్చిన ఎస్టీస్ ని యాడ్ చేస్తుంది ఇది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఓకే నెక్స్ట్ అసలు గుర్తించడం వల్ల మీకు అందరికీ తెలుసు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఎస్టీస్ గా గుర్తిస్తే వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇన్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్స్ గాని నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఎస్టీస్ లో వాళ్ళకి లోన్స్ కావాలన్నా గాని ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ అనేది ఉంటాయి అందుకనే ఒక పార్టిక్యులర్ కమ్యూనిటీ అనేది ఎస్టీ స్టేటస్ కోసం అంటే వాళ్ళు బ్యాక్ వర్డ్ అయిపోయారు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అసలు ఎందుకు ఎస్టీ స్టేటస్ కోసం ఫైట్ చేస్తారంటే ఐదు కారణాలు అమ్మ ఫైవ్ రీజన్స్ దట్ దే విల్ ఫైట్ ఫర్ ఎస్టీ స్టేటస్ ఫైవ్ రీజన్స్ ఒకటి అసలు ఎందుకు ఒక పార్టిక్యులర్ స్టేట్ కూడా ఎలా గుర్తిస్తది ఫైవ్ థింగ్స్ వన్ వాస్ primitive rights primitive rights primitive rights ante entante vallu venakabadina kulala vallu gaani atlanti vallani manam primitive rights antam okay next point manam endante distinctive culture distinctive culture distinctive culture distinctive culture ante enti ఒక సపరేట్ డిస్టింక్ట్ అంటే డిఫరెంట్ తేడా కల్చర్ అంటే ఆచారాలు వాళ్ళకి ఒక విభిన్నమైన ఆచారాలు ఉండటం అంటే యాజ్ కంపేర్డ్ టు ప్రజెంట్ పీపుల్ దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సపరేట్ ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళని అట్లాంటి వాళ్ళని గుర్తిస్తారు నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ వాళ్ళు అడవుల్లో నివసిస్తూ ఉండే వాళ్ళ కోసం అంటే జోగ్రఫీతో సంబంధం లేకుండా జోగ్రఫీ అంటే పర్టికులర్ జనాలతో సంబంధం లేకుండా ఒక ఎక్కడో మూల ఒక అడవుల్లో గాని వాళ్ళు నివసించే వాళ్ళని జోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్ అంటే ఒంటరిగా జీవించడం నెక్స్ట్ నాలుగో పాయింట్ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏం సార్ అంటే షైనస్ షైనస్ సిగ్గు నలుగురులో రావడానికి సిగ్గు పడతారు ఓకే వాళ్ళ యొక్క కల్చర్ వేరు వాళ్ళ యొక్క మతం వేరు వాళ్ళ యొక్క డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ వేరు మనల్ని చూసి దే విల్ ఫీల్ షై అంటే వాళ్ళు సిగ్గు పడతారు అట్లాంటి వాళ్ళను నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఏంటి సార్ అంటే బ్యాక్వర్డ్నెస్ వెనకబడ్డ వాళ్ళు పూర్తిగా వెనకబడ్డ వాళ్ళు వీళ్ళని మనం ఎస్టీ స్టేటస్ గా గుర్తిస్తాం ప్రిమిటివ్ ట్రైట్స్ డిస్టింక్టివ్ కల్చర్ జోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ షైనస్ వెన్ కమింగ్ టు పీపుల్ ఈ ఫైవ్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ద్వారా ఎస్టీ కమ్యూనిటీని గుర్తిస్తాం ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ క్లాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్రకారం డెఫినేషన్ ఇస్తాం ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ క్లాస్ వన్ ప్రకారం గుర్తిస్తాం అంటే ప్రాసెస్ అనేది ఆర్టికల్ త్రీ ఫార్టీ టూ లో మెన్షన్ చేశారు అంటే ఇవన్నీ మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఏ కమ్యూనిటీకి మనం ఎస్టీ స్టేటస్ ఇస్తాము నెక్స్ట్ దీంట్లో మనం ఇంకా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ చూసుకోవాలి ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ఓకే ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ఈ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ ప్రకారం ట్రైబల్ మినిస్టర్ ట్రైబల్ మినిస్టర్ ట్రైబల్ మినిస్టర్ అనేది కొన్ని స్టేట్స్ కి ఉన్నారు ట్రైబల్ మినిస్టర్ అనేది కొన్ని స్టేట్స్ కి ఉన్నారు ఏ వాళ్ళు ట్రైబల్ మినిస్టర్ ఎవరు ఏ స్టేట్స్ ఉన్నారంటే బీహార్ ఓకే మధ్యప్రదేశ్ 
ఒరిస్సా బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్సా ఈ పర్టికులర్ స్టేట్లలో ఎవరున్నారు మనకు ట్రైబల్ మినిస్టర్ ఉన్నారు ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ప్రకారం రిజర్వేషన్ ఫర్ ఎస్టీస్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ ఇన్ లోక్సభ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ ఇన్ లోక్సభ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ సెవెన్ ప్రకారం రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ ఇన్ అసెంబ్లీ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఎస్టీస్ ఇన్ అసెంబ్లీ అంటే వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ సెవెన్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు ఎస్టీస్ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ క్లాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఒకటి త్రీ ఫార్టీ టూ క్లాస్ వన్ నెక్స్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఈ ఆర్టికల్ ఏంటంటే టెన్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఎస్టీలకు రిజర్వేషన్ ఉండాలి అని మనకు రాజ్యాంగం ఏర్పడినప్పుడు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ దే వాస్ అ థింగ్ లైక్ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఈ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ ద సారీ టిల్ టెన్ ఇయర్స్ ఇట్ షుడ్ బి కంటిన్యూ కానీ చాలా అమెండ్మెంట్స్ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం మనం పెంచుకుంటూ వచ్చాం ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఇన్ ఎస్టీ స్టేటస్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్ తమిళనాడుకు సంబంధించిన ఒక న్యూస్ ఏంటి సార్ అంటే న్యూ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ న్యూ స్టేట్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అనేవాడు కొత్తగా అపాయింట్ అయ్యాడు అసలు ఎవరు సార్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అసలు ఎలా ఫామ్ అయింది ఇవన్నీ మనం చూద్దాం సో ఇఫ్ యూ డిస్కస్ యాక్చువల్ గా అసలు ఎవరు సార్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అంటే సెంట్రల్ లో ఇన్ఫర్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అని ఉంటాడు స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అని ఉంటాడు ఓకే సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అని ఉంటది స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అని ఉంటుంది ఇన్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ దేర్ విల్ బి సెంట్రల్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అండ్ మెంబర్స్ ఇక్కడ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూస్తే సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అసలు ఏంటి సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అంటే ఇది ఆర్టీఐ యాక్ట్ అంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ రెండు వేల ఐదు ప్రకారం ఫామ్ అయింది ఈ ఆర్టీఐ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ అనేది మొన్న జరిగిన టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ లో జస్ట్ ఒక స్మాల్ ఒక క్వశ్చన్ లో ఒక సబ్ హెడింగ్ ఒక బిట్ గా ఒక ఆప్షన్ గా అడిగారు ఓకే సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ దీంట్లో చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ not more than 10 members ante 10 mandi kanna takkuva undagurudu ekku undagurudu ante 10 mandi lo proper undachu ante dani yokka information commissioner vaalla kinda pan chese vaallu chief information commissioner ane vaadu okaru untadu vaalla kinda members ane vaallu 10 mandi 10 kanna takku undali entanna undachu next state state information commission deentlo chief information commissioner ante state lo chief information commissioner untadu దీంట్లో కూడా పది కన్నా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇది సెంట్రల్ లో స్టేట్ లో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఠాకూర్ ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ రీసెంట్ గా స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ లో అపాయింట్ అయ్యాడు ఏ స్టేట్ కి సంబంధించి ఆ తమిళనాడుకు సంబంధించింది ఆర్ ఎన్ రవి గవర్నర్ స్టాలిన్ సీఎం అపాయింట్ చేశారు సో దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏదేది ఎలా వీళ్ళు అపాయింట్ అవుతారు ఓకే ఒక కమిటీ అనేది ఉంటదమ్మా ఓకే ఒక కమిటీ ఉంటది ఈ కమిటీలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ప్లస్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ప్లస్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అపాయింటెడ్ బై పిఎం క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అపాయింటెడ్ బై పిఎం ఈ కమిటీ అనేది ఒక మెంబర్ ని చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ గాన ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ గాన సెలెక్ట్ చేసుకుంటది ఇది అక్కడ సెంట్రల్ లో ఓకే అదే స్టేట్ లో అనుకోండి చీఫ్ మినిస్టర్ ప్లస్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ప్లస్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అపాయింటెడ్ బై సిఎం వీళ్ళు స్టేట్ లో అది సెంట్రల్ ఈ పర్టికులర్ కమిటీ అనేది 
మెజారిటీ ఓటు ఖచ్చితంగా రూలింగ్ పార్టీ గెలుస్తుంది ఎందుకంటే కేబినెట్ మినిస్టర్ పీఎం ఉన్నాడు పీఎం ఏది చెప్తే కేబినెట్ మినిస్టర్ అదే ఉంటాడు సో ఆ లెక్కన ఇద్దరు ఓట్లు వేస్తారు కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అనేవాడు దీంట్లో అపాయింట్ అవుతాడు దీంట్లో వీళ్ళ యొక్క టెన్యూర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నా ఉండొచ్చు ఆర్ఎల్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు ఉండొచ్చు నెలలో అని ఉండదు సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చే వరకు ఓకే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ వీళ్ళని రిమూవ్ చేస్తాడు సెంట్రల్లో స్టేట్ లో అయితే గవర్నర్ వీళ్ళని రిమూవ్ చేస్తాడు సెంట్రల్ లో ప్రెసిడెంట్ స్టేట్ లో గవర్నర్ ఓకే అసలు వీళ్ళ యొక్క పని ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు నాకు మా పర్టికులర్ విలేజ్ లో రోడ్లు వేశారని చెప్పారు బట్ ఆ రోడ్లు అనేవి నాకు కనబడట్లేదు అసలు ఎంత అమౌంట్ అలోకేట్ చేశారు అసలు వేశారా లేదా అని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఐ రిపీట్ ఇన్ మై విలేజ్ దర్ ఈస్ no roads there are no roads to get an information naaku information kosam nenu rti file chesa ante right to information naaku road lesara leda kendram nunchi dabbulu ochinaya leda okay nenu information iskovali nenu rti file chesthe adi gaani sensitive information aithe ante deshaniki sambandhinchina security purpose gaani inka e other information aina tappa edana important sensitive information sensitive ante desam ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేటి ఇన్ఫర్మేషన్ అరే రేపు పాకిస్తాన్ అటాక్ చేస్తున్నారంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను అడిగితే ఇవ్వరు అది దేశం సంబంధించింది కాబట్టి సెక్యూరిటీ తప్ప ఇంకా ఎటువంటి రీజన్స్ అయినా ఓకే పర్సనల్ తప్ప ఎటువంటిది అయినా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలి దానికి బాధ్యత ఎవరు వహిస్తారు స్టేట్ లో అయితే స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ సెంట్రల్ లో అయితే సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అది ఇది పర్టికులర్ థింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ ఇది ఎలా ఫామ్ అయింది రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ప్రకారం ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏర్పాటు అయింది షకీల్ అక్తర్ టుక్ ఓట్ యాస్ స్టేట్ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆర్ ఎన్ రవి ఓకే ఇవి మనకు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం షకీల్ ఠాకూర్ ఎక్కడ తమిళనాడులో షకీల్ ఠాకూర్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇండియన్ నావీ లాంచెస్ జూలి లదాక్ జూలి లదాక్ జేయుఎల్ఎల్ఈవై లదాక్ అంటే ఏంటి సార్ ఇది జూలి లదాక్ జూలి లదాక్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్డ్ ఇన్ లదాక్ బై విచ్ మిలిటరీ నావీ ఎయిర్ ఫోర్స్ CDS, Central Defense Service. Yavaru? Navy. Allah goda question sada gachchu. Who has launched this? Navy. Asal yeh ndi sari Juli Ladakh ante? Juli ante Hello. Hello Ladakh. Hello Ladakh. Asal yeh ndi ku launch eh sir sir. Ok sir vina nama. Hello Ladakh program ane launch eh daani ki mukhya reason eh ndi Ladakh ane di border slow ondha di. So, chala mandi eh ndi ndi Ladakh ni nchi ఎక్కువ శాతం నావీలో చేరడానికి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక సెవెన్ మంత్స్ ఆర్ ఎయిట్ మంత్స్ బ్యాక్ అగ్నిపత్ స్కీమ్ అనేది ప్రవేశపెట్టారు సో ఆ అగ్నిపత్ స్కీమ్ లో ఎక్కువ శాతం లదాఖ్ నుంచి జాయిన్ అవ్వాలి ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరెవరైతే లదాఖ్ లో అంటే ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా పర్టికులర్ పర్సన్స్ ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు లదాఖ్ లో అంటే బార్డర్ ఉంటది కాబట్టి ఎక్కువ అటాక్స్ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి చనిపోతున్నారు ఆ చనిపిన వాళ్ళకి వైఫ్స్ ఉంటారు ఓకే ఆ చనిపిన వైఫ్స్ తో ఇంటరాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఏం బాధపడద్దండి మేము నావీ ఉన్నాము మేము సపోర్ట్ ఇస్తాము అని ఒక దానికి దానికోసమే జూలీ లదాక్ ఐ రిపీట్ దేనికోసం ఇచ్చారన్నా చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం ఓకే వాళ్ళని వీర్ నారీ అంటారు వీర నారీ అంటే వీర నారీ నారీ అంటే ఉమెన్ వీరులు వీరుల యొక్క భార్యలు ఓకే వీరుల యొక్క భార్యల్ని వీర నారీస్ అంటే అంటే విడో ఉమెన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే భర్త చనిపోయిన వాళ్ళని సింపుల్ గా ఆయన వీర వీరత్వంగా ఉన్నారు ఇంకా లైఫ్ లో అనేది సో ఇంకోటి ఆజాదీ కా హింద్ మహోత్సవ్ ఆజాది అమృత్ మహోత్సవ్ ఆజాది అమృత్ మహోత్సవ్ దానికి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అయింది కదా అది లాస్ట్ ఇయర్ అయింది ఇప్పుడు కూడా సెవెంటీ సిక్స్త్ ఇయర్ వస్తుంది బట్ స్టిల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ లదాక్ త్రీ రీజన్స్ ఆజాదీ ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ వీర నారీస్ తో ఇంటరాక్షన్ అవడానికి మోర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ లదాఖ్ ను అగ్నిపత్ స్కీమ్ లో అగ్నిపత్ దాంట్లో జాయిన్ చేయడానికి అండ్ 
ఎక్కువ మందిని మిలిటరీ నావీలో జారండి అని ఎంకరేజ్ చేయడానికి నావీలో జారండి ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ జూలీ లదాక్ అనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాస్ ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ గ్రామీ అవార్డ్స్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ త్రీ న్యూ కేటగిరీస్ అసలు ఏంటి సార్ ఈ గ్రామీ అవార్డ్స్ అంటే చూద్దాం అసలు గ్రామీ అవార్డ్స్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ లో గ్రామీ అవార్డ్స్ అంటే ఎవరెవరైతే మ్యూజిక్ లో దే ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లో బాగుండే వాళ్ళకి మనం గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేవి ఇస్తాం ఇవి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేటగిరీస్ పైన ఉన్నాయి ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసి ఆఫ్రికన్ పీపుల్ ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీల్డ్స్ లో ఆఫ్రికన్ పీపుల్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంటది డిఫరెంట్ సింగింగ్ ఉంటది వాళ్ళు పార్టిసిపేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది ఓకేనా అంటే వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి అందుకని ఫీల్డ్స్ ని పెంచారనుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ వాలీబాల్ కబడ్డీ అని మాత్రమే ఈ మూడు రంగాల్లోనే ఒలింపిక్స్ జరుగుతున్నాయి క్రికెట్ వాలీబాల్ కబడ్డీ జావలిన్ త్రూలో మన ఇండియాని సాధించిన వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు పార్టిసిపేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఫీల్డ్స్ అంటే రంగాలు పెంచే కొద్దీ జనాభా కాస్త పెరుగుతూ ఉంటారు ఇన్ దట్ సినారియో గ్రామీ అవార్డ్స్ లో కూడా రంగాలను పెంచడానికే ఈ పర్టికులర్ న్యూస్ లో ఉంది మూడు రంగాలు పెంచారు అసలు గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేవి మనకు యుఎస్ లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో స్టార్ట్ అయ్యాయి అప్పటి నుంచి ప్రతిసారి మనకు గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేవి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు రీసెంట్ గా మనకు త్రీ ఫీల్డ్స్ అనేవి యాడ్ చేశారు అవి వార్తల్లో నుంచిన అంశం సో వాట్ ఆర్ ద త్రీ ఫీల్డ్స్ దట్ వాస్ యాడెడ్ ఇన్ ద గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేవి న్యూస్ ఏవేవి ఆ త్రీ ఫీల్డ్స్ అనుకుంటే ఓకే ఆ త్రీ ఫీల్డ్స్ ఏవేవి బెస్ట్ ఆఫ్రికన్ బెస్ట్ ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మర్ బెస్ట్ ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మర్ ఇది ఒక కేటగిరీ ఓకే బెస్ట్ ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మర్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ పాప్ డాన్స్ రికార్డింగ్ పాప్ డాన్స్ రికార్డింగ్ పాప్ డాన్స్ అంటే మీకు తెలుసు డిస్కో టైప్స్ లో పాప్ అంట్ వాడతారు కదా అది పాప్ డాన్స్ దానికి కూడా గ్రామీ అవార్డ్స్ లో యాడ్ చేశారు థర్డ్ బెస్ట్ అల్టర్నేటివ్ జార్జ్ ఆల్టర్ జార్జ్ అనేది ఒక భరతనాట్యం లాంటిది ఒక డాన్స్ అమ్మ దాన్ని ఏదో ఊహించుకోద్దండి బెస్ట్ ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ పాప్ అప్ రికార్డింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బెస్ట్ జార్జ్ డాన్స్ జేఏ జెడ్ జెడ్ అంటారు దాన్ని క్లియరా ఇది గ్రాహ్యం అవార్డ్స్ ఓకే ఇంకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో ఇది స్టార్ట్ చేశారని చెప్పాం ఎక్కడ ఇది యుఎస్ లో ఇస్తారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ గ్రామీ అవార్డ్స్ వస్తున్నాయి ట్వంటీ త్రీ గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేవి అయిపోయాయి మన ఇండియన్స్ కి ఒక ఇండియన్ కి త్రీ టైమ్స్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెవెంటీన్ లో ఓకే అండ్ ఇది ఎవరు ఇస్తారు సార్ అంటే గ్రామీ అవార్డ్స్ ఎవరు ఇస్తారు సార్ అంటే రికార్డింగ్ అకాడమీ ఎవరు రికార్డింగ్ అకాడమీ ఆర్ రికార్డింగ్ అకాడమీ ఆర్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ రికార్డింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ ఈ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేది ఇస్తుంది అసలు గ్రామీ అనే ఎందుకు వచ్చింది పేరు అంటే యాక్చువల్ గా గ్రామఫోన్ అనే ఒక వ్యక్తిని ఉద్దేశించుకొని గ్రామఫోన్ అనేది అప్పుడు పాత కాలంలో ఉండేది గ్రామఫోన్ అంటే తిరుగుతూ ఉంటది ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఓకే ఈ గ్రామఫోన్ ని కనుక్కున్న వాడిని పేరు గుర్తుగా ఈ గ్రామీ అవార్డ్స్ అనేవి గ్రామీగా మారే పేరు ఓకే అండ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఈ పర్టికులర్ స్టాచ్యూ ఇస్తారు గోల్డెన్ స్టాచ్యూ ఎవరన్నా గెలిస్తే గోల్డ్ కలర్ లో ఉండే ఈ పర్టికులర్ గోల్డెన్ స్టాచ్యూ ఇస్తారు క్లియర్ అమ్మా ఇవి మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏమేమి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈరోజు ఈరోజు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ మన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేసింది ఏంటి అరుణాచల్ పోలీస్ దాని గురించి ఒకటి డిస్కస్ చేసినాం ఓకే గ్రామీ అవార్డ్స్ గురించి ఓకే నెక్స్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అరుణాచల్ మైటీ ఎస్టీ కమ్యూనిటీ గురించి డిస్కస్ చేసినాం యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ దాని గురించి డిస్కస్ చేసినాం మనము సిక్స్టీన్ సర్వీసెస్ యాడ్ చేశారు అరుణా పోల్ అని కూడా డిస్కస్ చేసినాం అండ్ గుహతి రైల్వే స్టేషన్ అనేది 
యాడ్ అయింది రీసెంట్ గా ఈ ట్రైట్ స్టేషన్ ఎఫ్ఎస్ఎఫ్ ఏఐ అనేది అది ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే వీ కెన్ వైండ్ సో ఈ ట్రైట్ స్టేషన్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో వచ్చింది హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీ సిఇఓ కమల వర్ధన్ రావు ఓకే చైర్ పర్సన్ ఈస్ రాజేష్ భూషణ్ ఫౌండర్ ఈస్ రామ్ దాస్ టోటల్ సిక్స్టీ సిక్స్ ప్లస్ రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ ఫైవ్ రేటింగ్ ఇస్తారు ఓకే టూ హండ్రెడ్ ప్రాసెస్ మధ్యప్రదేశ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ రైల్వే స్టేషన్ విచ్ వాట్ ఈ ట్రైట్ స్టేషన్ యాజ్ వెల్ యాస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఇది స్టార్ట్ అయింది అరుణ్ పోల్ పోలీస్ యాప్ గురించి చెప్పినాం పరిపాలన పెంచడానికి అండ్ రిజిస్టర్ ద కేసెస్ త్రూ ఆన్లైన్ నెక్స్ట్ హైకోర్ట్ ఎస్టీ స్టేటస్ ప్రిమిటివ్ ట్రైట్స్ డిస్టింక్టివ్ జియోగ్రాఫికల్ షైనర్స్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఎస్టీ స్టేటస్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ క్లాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఫార్టీ టూ క్లాస్ వన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ సెవెన్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం అంటే త్రీ థర్టీ త్రీ త్రీ సెవెన్ మీకు చాలా సింపుల్ త్రీ థర్టీ అంటే ఎస్టీ స్టే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఇన్ లోక్సభ త్రీ థర్టీ సెవెన్ అంటే ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఇన్ అసెంబ్లీ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ సెవెన్ అక్కడ కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ గురించి ఏంటి ట్రైబల్ మినిస్టర్స్ కొన్ని రాష్ట్రాలకు మాత్రమే సపరేట్ గా ట్రైబల్ మినిస్టర్ ఉన్నారు ఏవేవి ఆ రాష్ట్రాలు ఒరిస్సా బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ టెన్ ఇయర్స్ రిజర్వేషన్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేశారు క్లియర్ నెక్స్ట్ త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ టూ ఏంటి ఎలా ప్రాసెస్ అనేది త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ క్లాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్టికులర్ ఎస్టీ డెఫినేషన్ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం సాకీల్ అక్తర్ అని ఆర్టీఐ యాక్ట్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ప్రాసెస్ రిమూవ్ చేస్తారు జూనీద్ జూలీ లదాక్ హలో లదాక్ అని యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రామి అవార్డ్స్ త్రీ కేటగిరీస్ లో యాడ్ చేశారు వన్ కేటగిరీ వాస్ బెస్ట్ ఆఫ్రికన్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ బెస్ట్ పాప్అప్ డాన్స్ రికార్డింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ జాస్ ఆల్బమ్ జేఏ జడ్జెడ్ ఇది ఎవరు ఇస్తారు రికార్డింగ్ అకాడమీ అనే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ నేషనల్ అకాడమీ ఫర్ రికార్డింగ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ రెండు ఒకటే ఈ రెండు పేర్లు ఒకటే ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది గ్రామీ అవార్డ్స్ ఇస్తుంది ఓకే ఈ గోల్డెన్ స్టాట్యూ గిఫ్ట్ గా ఇస్తారు ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఆఫ్రికా వాళ్ళని కూడా రావ తీసుకురావడానికి ఈ పర్టికులర్ ఫీల్ ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెషన్ ఫర్ ఎనీ అప్డేట్స్ స్టేట్ యూన్ థ్యాంక్ యూ Yeah.